ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും മൈ നോട്ട് ബുക്കിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ ബഹിരാകാശ ദൗത്യങ്ങളിലെ മൂന്നാമത്തെ ക്ലാസ്സാണ് അപ്പോൾ ഒന്നും രണ്ടും ക്ലാസ്സുകൾ കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അതുകൂടി കാണാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക പ്രയോജനപ്പെടുത്തുക അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ആദ്യം ചന്ദ്രയാൻ വൺ ആണ് ദെൻ ചന്ദ്രയാൻ ടു ദെൻ മംഗൾയാൻ അതുപോലെ ആസ്ട്രോസാറ്റും പഠിക്കുന്നതാണ് വീഡിയോ ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്തും ഷെയർ ചെയ്തും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻ്റായി രേഖപ്പെടുത്തുക അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ആദ്യത്തെ ചാന്ദ്ര ദൗത്യമാണ് ചാന്ദ്രയാൻ വൺ ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ ചാന്ദ്ര ദൗത്യമാണ് ഏത് ചാന്ദ്രയാൻ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ചന്ദ്രനിലേക്ക് ഒരു ദൗത്യം അയച്ചിട്ടുള്ള നാലാമത്തെ രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യ ഇതെന്നാണ് വിക്ഷേപിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി എട്ട് ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തി രണ്ടിനാണ് ചാന്ദ്രയാൻ വൺ വിക്ഷേപിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി എട്ട് ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തി രണ്ടിന് വിക്ഷേപണ സ്ഥലം ശ്രീഹരിക്കോട്ടയാണ് സതീഷ് ധവാൻ സ്പേസ് ഉണ്ട് ശ്രീഹരിക്കോട്ടയാണ് ദൻ വിക്ഷേപിച്ച വാഹനം ഏതാണ് പി എസ് എൽ വി സി പതിനൊന്ന് പി എസ് എൽ വി സി ഇലവൺ ആണ് വിക്ഷേപണ വാഹനം ഇതിന് ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി എൺപത് കിലോഗ്രാമോളം ഭാരമുണ്ടായിരുന്നു ഇതിന്റെ ചെലവ് ചെലവ് മുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ആറ് കോടിയാണ് ചെലവ് എന്ന് തന്നെയാണ് കേട്ടോ എഴുതേണ്ടത് മലയാളം ഗ്രാമറിൽ അത് എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റിനും കൂടിയാണ് ചിലവ് എന്നല്ല ചെലവ് എന്നാണ് കറക്റ്റ് ചന്ദ്രന്റെ ഭ്രമണപഥത്തിൽ എത്തിയത് എന്നാണ് രണ്ടായിരത്തി എട്ട് നവംബർ എട്ടിനാണ് ചന്ദ്രന്റെ ഭ്രമണപഥത്തിൽ ചന്ദ്രയാൻ വൺ എത്തിച്ചേർന്നത് ചന്ദ്രോപരിതലത്തിൽ ഇടിച്ചിറങ്ങി ആ ഇടിച്ചിറങ്ങിയ ദിവസം രണ്ടായിരത്തി എട്ട് നവംബർ പതിനാലാണ് ഭ്രമണപഥത്തിലെത്തി അതിനുശേഷം ചന്ദ്രോപരിതലത്തിൽ ഇടിച്ചിറങ്ങി അത് നവംബർ പതിനാലിന് ആ ഇടിച്ചിറങ്ങാൻ വേണ്ടി സഹായിച്ച ആ ഒരു പേടകത്തിന്റെ ഭാഗം ഏതാണ് മൂൺ ഇമ്പാക്ട് പ്രോബ് മൂൺ ഇമ്പാക്ട് പ്രോബ് ഇനി ചാന്ദ്രയാൻ എന്ന പേര് നിർദ്ദേശിച്ചത് ആരായിരുന്നു ശ്രീ എ ബി വാജ്പേയി ആയിരുന്നു ചാന്ദ്രയാൻ എന്ന പേര് നിർദ്ദേശിച്ചത് ആദ്യം പറഞ്ഞു രണ്ടായിരത്തി എട്ട് നവംബർ പതിനാലിന് ചന്ദ്രോപരിതലത്തിൽ ഇടിച്ചിറങ്ങി ഇടിച്ചിറങ്ങിയ ചന്ദ്രനിലെ ഭാഗം എങ്ങനെയാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഷാക്കിൾട്ടൺ ഗർത്തം ഷാക്കിൾട്ടൺ ഗർത്തം അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഗർത്തത്തിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ചന്ദ്രൻ്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ ഒരു പ്രധാന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ടതും അതുപോലെ തന്നെ വളരെ റെയറായിട്ട് അറിയുന്നതുമായ ഒരു വിവരമുണ്ട് അതായത് പല ഗർത്തങ്ങൾക്കും പല ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളുടെ പേരുകൾ കൊടുക്കാറുണ്ട് പ്രധാനമായിട്ടും ശാസ്ത്രജ്ഞരുടെ പേരുകൾ കൊടുക്കാറുണ്ട് ഒരുപാട് ഇന്ത്യ കാർഡ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഒരു ബോളിവുഡ് നടൻ്റെ ഒരു ഹിന്ദി സിനിമ നടൻ്റെ പേര് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഏത് നടനാണ് ഇതുപോലെയുള്ള കുറച്ച് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റോറീസും അങ്ങനെ ചോദ്യങ്ങളും ഉണ്ട് അപ്പം അത് നമുക്ക് മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ പഠിക്കാം ഇതിന്റെ ആൻസർ അറിയാമെങ്കിൽ ഉറപ്പായും കമന്റ് ചെയ്യുക ഇനി ഏത് കൺട്രിയാണ് നമ്മളെ ഈ ചാന്ദ്രയാൻ വണ്ണിൽ സഹായിച്ചത് റഷ്യയാണ് ഇന്ത്യയെ സഹായിച്ചത് എത്ര നിരീക്ഷണ ഉപഗ്രഹ ഉപഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ പതിനൊന്ന് നിരീക്ഷണ ഉപഗ്രഹങ്ങളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് പ്രവർത്തനം നിലച്ചത് എന്നാണ് രണ്ടായിരത്തി ഒൻപത് ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തി ഒൻപതിനാണ് പ്രവർത്തനം നിലച്ചത് രണ്ടായിരത്തി ഒൻപത് ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തി ഒൻപതിനാണ് അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനം നിലച്ചത് ആ സമയത്തെ ഐ എസ് ആർ ഒ ചെയർമാൻ ആരായിരുന്നു ആ സമയത്ത് ജി മാധവൻ നായർ അദ്ദേഹമായിരുന്നു ചാന്ദ്രയാൻ വണ്ണിന്റെ വിക്ഷേപണ സമയത്തുള്ള ഐ എസ് ആർ ഒ ചെയർമാൻ ഒരുപാട് പേർക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവുന്ന കാര്യമാണ് ചാന്ദ്രയാൻ വൺ ചാന്ദ്രയാൻ ടു മംഗൾയാൻ അപ്പൊ ആ ഒരു സമയത്ത് വിക്ഷേപണ സമയത്ത് ആരായിരുന്നു ഐ എസ് ആർ ഒ ചെയർമാൻ എന്നത് ഓർത്തുവയ്ക്കുക പ്രൊജക്ട് ഡയറക്ടർ ആരായിരുന്നു ശ്രീ എം അണ്ണാദുരെ ആയിരുന്നു പ്രൊജക്ട് ഡയറക്ടർ ശ്രീ എം അണ്ണാദുരെ ഇനി നമ്മൾ ചാന്ദ്രയാൻ ടൂവിനെ പറ്റി പഠിക്കാം ചാന്ദ്രയാൻ ടു അപ്പം ഇത് പഠി പറയുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പായിട്ട് ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാം അതായത് നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് ചന്ദ്രനിലേക്ക് ഒരു മിഷൻ അയച്ചത് അത് വിക്ഷേപിക്കപ്പെട്ടത് എന്നായിരുന്നു എന്നറിയാമോ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒൻപത് ജൂലൈ പതിനാറിനായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തൊമ്പത് ജൂലൈ പതിനാറിനായിരുന്നു അപ്പോളോ പതിനൊന്ന് അതായിരുന്നു ആദ്യമായിട്ട് മൂണിലേക്ക് അയച്ചത് വിക്ഷേപിച്ച സമയമാണ് പറയുന്നത് ചന്ദ്രനിൽ കാല് കുത്തിയ സമയമല്ല കേട്ടോ ഇനി അതിൻ്റെ അൻ
പ്രധാനമായിട്ടും പ്ലാൻ ചെയ്തത് എന്ന് പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു പക്ഷേ ശരിക്കും വിക്ഷേപണം നടന്നത് ശ്രീഹരിക്കോട്ടയിൽ നിന്ന് വിക്ഷേപിച്ചത് എന്തുകൊണ്ട് എന്നാണ് ജൂലൈ ഇരുപത്തിരണ്ടിനാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ലേറ്റായത് അതിൽ ചില വിക്ഷേപണ സമയത്ത് തകരാറുകൾ കണ്ടതിനെ തുടർന്ന് അതേക്കുറിച്ച് മാറ്റിവെക്കേണ്ടായി അല്ലേ അതെ ഇനി അടുത്ത് പറയുന്ന മറ്റൊരു കാര്യം ദക്ഷിണ ധ്രുവത്തിൽ ലാൻഡ് ചെയ്യാനായിരുന്നു ചാന്ദ്രയാൻ ടു പ്ലാൻ ചെയ്തിരുന്നത് ഇനി വേറെ സക്സസ്ഫുൾ ആയില്ല എന്ന് നമുക്കറിയാം എന്നിരുന്നാൽ പോലും ദക്ഷിണ ധ്രുവത്തിൽ ഇതുവരെ ഒരു പേടകവും ഇറങ്ങിയിട്ടില്ല അങ്ങനെ ഒരു ദൗത്യമായിരുന്നു ഇന്ത്യ പ്ലാൻ ചെയ്തത് ഇനി പ്രധാനമായിട്ടും ചാന്ദ്രയാൻ ടുവിന് മൂന്ന് ഭാഗങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ എട്ട് ഉപകരണങ്ങൾ അടങ്ങിയ ഓർബിറ്റർ അതുപോലെ ലാൻഡർ റോവർ എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളാണ് ഈ ഓർബിറ്റർ എന്ന് വെച്ചാൽ ചന്ദ്രനെ ചുറ്റും ചന്ദ്രന്റെ ചുറ്റും ചുറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെ പരിക്രമണം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് അതുപോലെ ഭൂമിയും ചന്ദ്രനും തമ്മിലുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നിലനിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഉപകരണമാണ് ഓർബിറ്റർ സോറി ആ ഭാഗമാണ് ഓർബിറ്റർ ഓർബിറ്റിൽ കറങ്ങുന്നതാണ് ഇനി ലാൻഡർ ആ പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ലാൻഡ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ചന്ദ്രനിൽ ഇറങ്ങാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കുന്നതാണ് ലാൻഡർ അതിന്റെ പേരെന്തായിരുന്നു വിക്രം വിക്രം ലാൻഡർ എന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് പഠിച്ചത് ഇനി റോവർ റോവർ എന്ന് വെച്ചാൽ ആറ് വീലുണ്ട് ഈ റോവറിന് റോവർ എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ പേര് പ്രഗ്യാൻ എന്നാണ് പേരിട്ടിരിക്കുന്ന റോവറിൻ്റെ അതായത് ചന്ദ്രന്റെ ഗുരുത്വത്തിലൂടെ സഞ്ചരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആറു വീലുള്ള ഒരു ചെറിയ പാർട്ടാണ് എന്ത് റോവർ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ അതിൽ വെച്ചിരുന്ന ഈ ഓർബിറ്ററിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ക്യാമറയാണ് ഒ എച്ച് ആർ സി അതിൻ്റെ ആ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ആയ എക്സ്പാൻഷൻ ഒന്ന് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ഓർബിറ്റർ ഹൈ റെസൊല്യൂഷൻ ക്യാമറ എന്നാണ് ഒ എച്ച് ആർ സി ക്യാമറ ഇനി ഐ എസ് ആർ ഒ ചെയർമാൻ ആരായിരുന്നു എല്ലാവർക്കും അറിവുള്ളതാണ് ഡോക്ടർ കെ ശിവൻ ആയിരുന്നു നമ്മുടെ ചന്ദ്രയാൻ ടു ദൗത്യത്തിൽ ആ ഒരു ടൈമിൽ ഐ എസ് ആർ ഒ ചെയർമാൻ ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപതിനാണ് പേടകം ചന്ദ്രന്റെ ആകർഷണ വലയത്തിൽ എത്തിയത് ചന്ദ്രന്റെ ആകർഷണ വലയത്തിൽ പേടകം എത്തിയത് ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപതിനാണ് ഇനി ഈ പ്രധാന പേടകത്തിൽ നിന്ന് വിക്രം ലാൻഡറിനെ വേർപെടുത്തി ആ വേർപെടുത്തി അത് എന്നായിരുന്നു സെപ്റ്റംബർ രണ്ടിനായിരുന്നു ഇടയ്ക്കുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതൊന്നും ഞാൻ ഡേറ്റ്സ് ഒന്നും പറയുന്നില്ല പ്രധാനപ്പെട്ട ഡേറ്റ്സ് മാത്രം പറയുന്നു അപ്പൊ ഈ സെപ്റ്റംബർ രണ്ടിന് ശേഷം നിരി കുറച്ച് അഞ്ച് ആറ് അങ്ങനെ നിരീക്ഷണങ്ങളൊക്കെ നടത്തി അപ്പൊ അതിന് ഒരു ലാൻഡിങ്ങിനുള്ള ആ ഒരു അറേഞ്ച്മെന്റ്സ് ഒക്കെ നടത്തി ട്രയൽ ലാൻഡിങ് ഒക്കെ നോക്കി അതിനുശേഷം സെപ്റ്റംബർ ഏഴിന് ആ ലാൻഡിങ് നമ്മൾ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് പുലർച്ചെ ഒന്ന് നാൽപ്പത്തേഴ് അങ്ങനെ നമ്മൾ ആ സമയത്ത് കണ്ടതാണ് എല്ലാവരും ആ എന്ത് സംഭവിച്ചു സിഗ്നൽ നിലച്ചു ചന്ദ്രനിൽ നിന്ന് നമുക്കുള്ള ആ ഒരു സിഗ്നൽ നിലച്ചു ചന്ദ്രനും ഭൂമിയായിട്ടുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അവിടെ സ്റ്റോപ്പായി ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ വേറൊരു കാര്യം കൂടി ഇവിടെ പറയാനുള്ളത് മൂണില് ഫസ്റ്റ് ലാൻഡ് ചെയ്തത് എന്നായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തൊമ്പത് ജൂലൈ ഇരുപതിനാണ് അപ്പോ ആ സമയത്ത് മിഡ് നൈറ്റ് കഴിഞ്ഞ് അർദ്ധരാത്രി കഴിഞ്ഞായിരുന്നു ലാൻഡ് ചെയ്തത് പക്ഷെ ഇന്ത്യൻ സമയം വെച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ ജൂലൈ ഇരുപത്തി ഒന്നിനാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലോക ചാന്ദ്ര ദിനം എന്ന് ആഘോഷിക്കുന്നത് ജൂലൈ ഇരുപത്തൊന്നിനാണ് എന്നാണ് ലോക ചാന്ദ്ര ദിനം ജൂലൈ ഇരുപത്തിനൊന്ന് ഇരുപത്തൊന്നിനാണ് ഇന്റർനാഷണൽ മൂൺ ഡേ എന്ന് പറയുന്നത് ജൂലൈ ഇരുപത്തൊന്ന് പക്ഷെ ചില രാജ്യങ്ങളിൽ ജൂൺ ഇരുപതാണ് മൂൺ ഡേ ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ചാന്ദ്ര ദിനമായിട്ട് ആചരിക്കുന്നത് ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് മംഗൾയാനെ പറ്റിയിട്ടാണ് മംഗൾയാൻ ഇപ്പൊ എല്ലാവരും തന്നെ ആ ഒരു മൂവിയൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും മംഗൾയാൻ ആരാണ് അക്ഷയ് കുമാർ മെയിൻ ക്യാരക്ടറിൽ വരുന്ന മെയിൻ റോളിൽ വരുന്ന സിനിമയാണ് അല്ലെ ഈ ഒരു പ്രോജക്റ്റിനെ പറ്റി തന്നെയാണ് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ദൗത്യമാണ് അതിൽ മൊത്തത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പം ആദ്യത്തെ ചൊവ്വ പരി നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ ചൊവ്വ പര്യവേക്ഷണമാണ് ഇത് ഈ ഒരു മംഗൾയാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഐ എസ് ആർ ഒ സാറ്റലൈറ്റ് സെന്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഐ ഐ എസ് എ സി എന്ന് പറയും ഐ എസ് ആർ ഒ സാറ്റലൈറ്റ് സെന്റർ അവിടെയാണ് ഈ മംഗൾയാൻ രൂപകൽപ്പന ചെയ്തത് അത് എവിടെയാണ് ബാംഗ്ലൂരാണ് യു ആർ റാവു സാറ്റലൈറ്റ് സെന്റർ എന്നാണ് ഇപ്പോൾ അത് അറിയപ്പെടുന്നത് ഇനി രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് നവംബർ അഞ്ചിനാണ് ഇത് വിക്ഷേപിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി പ
ഇനി ആദ്യ ശ്രമത്തിൽ തന്നെ ഈ ചൊവ്വ ദൗത്യം വിജയിച്ച ആദ്യത്തെ രാജ്യമാണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യ ആദ്യത്തെ ശ്രമത്തിൽ തന്നെ ചൊവ്വ ദൗത്യം വിജയിച്ച ആദ്യത്തെ രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യ ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും ചെലവ് കുറഞ്ഞ ചൊവ്വ ദൗത്യം ഈ മംഗൾയാൻ ആയിരുന്നു ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ചെലവ് കുറഞ്ഞ ചൊവ്വ ദൗത്യം ഇന്ത്യയുടെ മംഗൾയാൻ ദൗത്യം ആയിരുന്നു ഇനി ചൊവ്വ ദൗത്യം വിജയിച്ച ആദ്യത്തെ ഏഷ്യൻ രാജ്യം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതും ഇന്ത്യ തന്നെയാണ് ചൊവ്വ ദൗത്യം വിജയിച്ച ആദ്യത്തെ ഏഷ്യൻ രാജ്യം ഇനി മൊത്തത്തിൽ എത്ര രാജ്യങ്ങൾ ഉണ്ട് നാല് രാജ്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ചൊവ്വ ദൗത്യത്തിൽ വിജയിച്ചിട്ടുണ്ട് നാലാമത്തെ രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യ മൊത്തത്തിൽ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഏഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ ഫസ്റ്റ് ഇനി നിരീക്ഷണ ഉപഗ്രഹങ്ങൾ അഞ്ചെണ്ണമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് നിരീക്ഷണ ഉപഗ്രഹങ്ങൾ എത്ര ഉണ്ടായിരുന്നു അഞ്ചെണ്ണം ഈ ചൊവ്വ പര്യവേഷണത്തിന് ഇന്ത്യയെ സഹായിച്ച രാജ്യം ഏതാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഫിജിയാണ് ഫിജി ഏത് രാജ്യമാണ് ചൊവ്വ പര്യവേഷണത്തിന് ഇന്ത്യയെ സഹായിച്ചത് ഏതാണ് ഫിജി ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത പഠിക്കാനുള്ളത് മംഗൾയാന്റെ ടീമിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ആരൊക്കെയായിരുന്നു പ്രധാനമായിട്ട് ഇതിൽ ഈ മെമ്പേഴ്സ് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ ഐ എസ് ആർ ഒ ചെയർമാൻ ആ സമയത്ത് ശ്രീ കെ രാധാകൃഷ്ണനായിരുന്നു പ്രോഗ്രാം ഡയറക്ടർ എം അണ്ണാദുരെ ആയിരുന്നു പ്രൊജക്ട് ഡയറക്ടർ എസ് അരുണൻ അതുപോലെ വിക്ഷേപണ വാഹനമായ പി എസ് എൽ വി എക്സ് എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം പറഞ്ഞിരുന്നു പി എസ് എൽ വി ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് പി എസ് എൽ വി ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എക്സ് എൽ വേരിയേഷൻ ആണ് അതിൻ്റെ ഡയറക്ടർ ആരായിരുന്നു ശ്രീ പി കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ ആയിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയാണ് മംഗൾയാൻ ടീമിൽ ആ വരുന്ന ആ പ്രധാന ആളുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അത് മംഗൾയാന്റെ വിക്ഷേപണത്തിന് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ചവർ ഇനി ആസ്ട്രോസാറ്റിനെ പറ്റി പഠിക്കാം ആസ്ട്രോസാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ ബഹിരാകാശ നിരീക്ഷണ ഉപഗ്രഹമാണ് ഒബ്സർവേറ്ററി സാറ്റലൈറ്റ് ആണത് ഇനി ഫിഫ്ത്ത് രാജ്യമാണ് അതായത് ഇപ്പോൾ ലോകത്തിൽ മറ്റ് നാല് രാജ്യങ്ങൾക്ക് ഈ ഓൾറെഡി ഇതുപോലെ ബഹിരാകാശ നിരീക്ഷണ ഉപഗ്രഹങ്ങളുണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് യു എസ് എ റഷ്യ ജപ്പാൻ പിന്നെ ഇ എസ് എ ഇ എസ് എ എന്ന് വെച്ചാൽ യൂറോപ്യൻ സ്പേസ് ഏജൻസി ഇത് നാലും കഴിഞ്ഞിട്ട് അഞ്ചാമത് ഒരു ബഹിരാകാശ നിരീക്ഷണ ഉപഗ്രഹം ഉണ്ടാവുന്നത് ഇന്ത്യക്കാണ് അതെ ഏതാണ് ആസ്ട്രോസാറ്റ് ആണ് ആസ്ട്രോസാറ്റ് പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ നേർക്ക് തുറന്നു വെക്കുന്ന ഇന്ത്യയുടെ കണ്ണ് എന്നാണ് ആസ്ട്രോസാറ്റിനെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ നേർക്ക് തുറന്നു വെക്കുന്ന ഇന്ത്യയുടെ കണ്ണ് എന്നാണ് ഇത് എന്നാണ് വിക്ഷേപിക്കപ്പെട്ടത് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തി എട്ടിനാണ് വിക്ഷേപിക്കപ്പെട്ടത് ശ്രീഹരിക്കോട്ടയിൽ നിന്നുമാണ് വിക്ഷേപണ വാഹനം ഏതായിരുന്നു പി എസ് എൽ വി സി മുപ്പത് ഇനി എത്ര കിലോഗ്രാം ആണ് ഭാരം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി പതിമൂന്ന് കിലോഗ്രാം ഈ വിക്ഷേപണ വാഹനം നോട്ട് ചെയ്തു കൊള്ളുക പി എസ് എൽ വി സി മുപ്പത് കാലാവധി ഇതിന്റെ അഞ്ചു വർഷമാണ് കാലാവധി അഞ്ചു വർഷം കഴിയുമ്പോൾ അത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യും ഭ്രമണപഥത്തിൽ എത്താൻ എത്ര സമയമെടുത്തു ഇരുപത്തി രണ്ട് മിനിറ്റാണ് ഭ്രമണപഥത്തിൽ എത്താനായിട്ട് എടുത്തത് ഈ സമയത്ത് ഐ എസ് ആർ ഒ ചെയർമാൻ ആയതായിരുന്നു ശ്രീ എ എസ് കിരൺ കുമാർ ആയിരുന്നു ഐ എസ് ആർ ഒ ചെയർമാൻ ഇനി സതീഷ് ധവാൻ സ്പേസ് സെന്റർ അഥവാ എസ് ഡി എസ് എസ് സി അതിന്റെ ഡയറക്ടർ ആ സമയത്ത് ആരായിരുന്നു അത് ശ്രീ ഡോക്ടർ കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ ആയിരുന്നു അപ്പൊ ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ആസ്ട്രോസാറ്റും മംഗൾയാനും ചാന്ദ്രയാൻ വൺ ആൻഡ് ടു പഠിച്ചത് അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ പ്രയോജനപ്പെട്ടു എന്ന് തന്നെ കരുതുന്നു അപ്പോൾ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്തും ഷെയർ ചെയ്തും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണമെന്